हेलो गाइस योर मोस्ट वेलकम अगेन इन स्टॉक क्लासेस आज आप लोगों के लिए संडे के दिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इंग्लिश में टेंस के बारे में बता रहा हूं तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आज बताऊंगा वाक्य के अंत में जहां चुका है चुकी होगी चुके होंगे ऐसा आता है और वाक्य के शुरुआत में क्या आता है बीच में भी शब्द आता है कब कौन कैसे तो इस तरह के वाक्यों को मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में हम सब लोग रखते हैं और आज मैं उसको बताने जा रहा हूं तो गाइस बीच को छोड़कर के कहीं भी मत जाइएगा और बहुत ही उत्सुकता के साथ इसको देखिएगा आपके मन में भी उत्सुकता जरूर रहेगी कि क्या इसमें होने वाला है क्या बताने जा रहे हैं ऐसा क्या रूल्स होता है तो पहले तो हम लोग रूल्स सीखते हैं कि इसके क्या क्या रूल्स होते हैं और उसी रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रांसलेशन बनाते हैं तो आइए गाइस देखते हैं पहला कैसे जाता है अगर वाक्य में क्या किया हुआ तो क्या किया हुआ होगा वाक्य के पहले क्या करते हैं विल या सेल लगाते हैं तो आइए देखते हैं गाइस पहले तो आप विल आर सेल उसके बाद कहता सब्जेक्ट का यूज करते हैं दूसरा कैसे जाता है अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो और नकारात्मक हो तो कभी या सल के बाद नॉट लगा देते हैं यानी कि विल आर सल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद नॉट लगाते हैं तीसरा हाउ मच हाउ मेनी विच ये तीन जो आते हैं माने कितना कितने कौन सा इससे जुड़ा हुआ नाउंस भी ले आते हैं तो यहां लिखेंगे हम हाउ मच हाउ मेनी Which along with the next noun number four. जिन वाक्यों में प्रश्न सूचक शब्द कर्ता का काम करे तो उसी लिए क्या करते हैं विल है सहल है लगाते हैं और उसके बाद वर्ग का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं आइए देखते हैं इस रूल्स को भी लिख लेते हैं विल है अदरवाइज सेल है प्लस थर्ड फॉर्म जब प्रश्न सूचक जब प्रश्न सूचक शब्द करता का कार्य करे पांच मानी जब प्रश्न सूचे शब्द कब कौन कैसे पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले ही बीच में आ जाए सॉरी ये प्रश्न सूचे शब्द बीच में आ जाए और तब क्या करते हैं इसकी अंग्रेजी पहले बना लेते हैं उसके बाद विल या स्टाइल है और उसके बाद पर की थर्ड फॉर्म लगाते हैं यानी कि वैन Why? 
Paulo. Which plus spell will have plus third form of the word, third form of the word. So, guys. इस तरह से आपका हो गया वेन वाई हाउ पीच प्लस एल है बी है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्क ये वर्क का तीसरा फॉर्म इसके साथ जोड़ देते हैं ये तब होता है कि जब ये सारे के सारे प्रश्न पूछे सब है जब आते हो आते हो तो अंग्रेजी पहले तो इन सब की अंग्रेजी पहले लाते हैं और एक मूल और आ जा रहा है क्या करते हैं वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक शब्द लाते हैं तो लिख लेंगे रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंट्स क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट्स क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस अब हम ये देखते हैं दिया हुआ है क्या तुम्हारे आने से पहले वो अपना पार्ट याद कर चुकेगा क्या तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुके क्या वह अपना पाठ याद कर चुकेगा वह अपना पाठ ही मिल है Played 
the match match अब यहां पर ला देंगे बिफोर इट इज सेवन और यहां पर डाल देंगे क्वेश्चन मार्क यहां ही विल नहीं होगा ये बिल ही होगा क्योंकि क्या हुआ है ना तो इस तरह से ये बिल ही होगा क्योंकि पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क तो भाई तीसरा देखिए क्या तुम्हारे आने से पहले मैं पत्र लिख चुकूंगा क्या तुम्हारे आने से पहले मैं पत्र लिख चुकूंगा ये पाल का मामला रहेगा चुकूंगा और एक चंद्र हिंदी है तो हो जाएगा सरल है लेटर आई के साथ सरल सरल आई है रिटर्न ए लेटर बिफोर यू कम क्या उसके उठने से पहले सूरज नहीं निकल आएगा क्या उसके उठने से पहले सूरज नहीं निकल आएगा क्या उसके उठने से पहले सूरज नहीं निकल आएगा विल द सन है नॉट राइजन वर् थर्ड पार लगेंगे राइजन बिफोर ही गेट अप क्वेश्चन मार्क क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं खरीद चुकेंगे देखिए देखते हैं क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं खरीद चुके होंगे हम टिकट नहीं खरीद चुके होंगे हम टिकट नहीं खरीद चुके होंगे दोनों बातें कही है सर वी नॉट है बॉट द टिकट्स सर वी नॉट है बॉट द टिकट्स सेल वी 
not uh, bought B O U G H T bought the tickets. before the train before the train arrive yahan pe question mark छठा वर्षा होने से पहले भी कहा जा चुके होंगे वर्षा होने पहले वे कहा जा चुके होंगे तो वे कहा जा चुके होंगे तो वे वे they have gone where they will have gone pehle hai to before before it rains Where will they have gone before it rains? वर्षा होने से पहले वे कहा जा चुके होंगे बिफोर इट रेन्स मतलब वर्षा होने से पहले तो वाइस इस तरह से आपका एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटोग्रेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है और फिर मैं आप लोगों को ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटोग्रेटिव कंप्लीट होने के बाद जो मैं चार्ट समरी बताता हूँ इसके बाद से आज की मैं आपको चार्ट समरी थोड़ी देर में बताने वाला वो नेक्स्ट वीडियो में अभी आ जाए पहले मैं इसको अपलोडिंग करके आपके सामने रख दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे और ऐसे ही मिलता जुलता ट्रांसलेशन आप बनाते रहेंगे तो भाई इसको भी देखिएगा और अपने से भी ट्रांसलेशन बना करके प्रैक्टिस भी करिएगा थैंक यू भाई मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में हेलो गाइस योर मोस्ट वेलकम अन ज्ञानेश्वर क्लासेस आज आप लोगों के लिए संडे के दिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इंग्लिश में टेंस के बारे में बता रहा हूँ तो यहाँ पर फ्यूचर पर 